Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Israel. Primero tenemos que contextualizar que antes de aquel eh, fatídico 7 de noviembre, 7 de octubre, perdón, cuando todo comenzó, eh, Israel estaba atravesando una crisis política, social e institucional muy seria. Eh, recordemos que todos los días teníamos marchas en Tel Aviv eh, que le pedían la renuncia al primer ministro Benjamín Netanyahu porque había introducido una reforma judicial en el cual, eh, o a través de la cual, se le permitía al Poder Ejecutivo interferir sobre el Poder Judicial y se le endilgaba que estas medidas las tomaba para lograr zafarse de algunas causas judiciales que lo aquejaban. Bueno, ahora ha sucedido que distintas rutas en Israel se vieron cortadas por grupos de manifestantes que exigieron la convocatoria de elecciones anticipadas para ponerle fin al gobierno del primer ministro Netanyahu, quien encabeza la fuerte ofensiva en la franja de Gaza. De esta manera, impidieron el tráfico de ciudades como Cesarea, Haifa y pueblos como Benjamín y Sharon, entre otros. Una vez más, entonces, los habitantes de Israel salen a las calles. Ahora, ahora, para solicitar que Netanyahu convoque a elecciones anticipadas porque están disconformes con la manera de manejarse en esta guerra que está sosteniendo desde el 7 de octubre con Hamas.